这个时间段，罐子里面的小鸟午觉应该要睡醒了。走，我们去看一下。Hello， 有人吗？嗯哼。起床了。起床了。午觉也不睡了。对我说句话。刚睡完午觉，我们让他说几句话。说话。你好。啊。恭喜不错。太棒了。厉害。Hello， 小伙子，出来。五点半了。哎，小伙子出来了！起床，你要开挖掘机了吗？挖掘机了。<笑>那你去开吧，再见。哎，这小伙子不是开挖掘机去了吗？难道已经开好了？准备洗澡。来吧，我们继续让他说两句。这大爷了不起，我也回家睡午觉去了。你洗你的澡，再见了。我还说睡午觉嘞，你怎么过来了？下去，你们俩别打架、啊。下去看一下。欲穷千里目。看来应该没打架，还有新奇念堂师，不错不错，今天还挺乖的。不知道是不是因为我不在这里，他们不敢打。这个家伙躺在别人门口晒太阳，都没打架，还是相当不错的。对，别人晒个太阳，你都要来欺负他。恭喜发财，小子，在鸟窝里面多好，喜欢偷袭别人，等一会儿就挨打。救命啊！救命啊！救命啊！<笑>算你懂事啊，赶紧躲起来。祝你好运，躲起来了，把这个带走。太不是东西了！再见啦，守好你的鸟窝。好了，感谢大家。进鸟窝去。哎呦，你好凶啊！我看一下你鸟窝最近什么情况了。一般正常的鸟，鸟窝越来越豪华。你们看一下这货，难道这是现在比较流行的装修风格吗？有人知道这是什么风格吗？我是看不懂。很多人在问这两颗蛋是什么蛋，这是鸭蛋，放进去给它玩的。我为了防止它咬手，拿了一根棍子。这个方法还挺好用的，它现在不咬我的手了。这咬人实在是顶不住啊！你们看，这咬了一下，立马就破了。兄弟，这是什么毛病？追着我不放是吧？啊！过去，走开啊！兄弟，追过来咬我，就有点过分了啊！来咬棍子，我的鞋子好歹九块九包邮的。救命啊！你说啥？要不你别咬人了，我去给你找点建筑材料做鸟窝。刚刚不知道又跑哪里去洗了个澡，身上湿漉漉的。再见。
去竹林下面找一点材料，我们随便扯一点竹叶回去，它不一定喜欢。但是你们一定能知道为什么它窝里面的材料越来越少。再弄一点别的材料，给它来一个精装修。这个鸟窝现在已经给它装修好了。现在就看他喜不喜欢。进去了，快上车，没时间解释了。这小伙子好像对这个装修风格不是很满意呀、啊。他把材料都叼出来了，又开始了。看一下，又丢了。我是你大爷！哼，又叼了不少。速度好快呀、啊，一趟一趟的，又丢了。看一下，这都是他扯的。我给你帮忙把这些都扯了，反正你也不喜欢，都给他扯了。他就喜欢这种简约的风格。你是谁？我是小八哥。哎呦，你会说我是小八哥了。我是你大爷。不错不错，居然会说我是小八哥了。是不怕吃山，恨不得吃吃吃吃。几点了？我的小宝贝。你的小宝贝呀、啊。风格给你换了，你又开心了是吧？皮又痒了，开始咬我。你是想挨打吗？又在拆窝。再见。嘿，小伙子，嘿嘿，又在做窝。好歹你也要自己找地方啊，总是霸占二驴的鸟窝。不要搞建筑了啊，洗个澡，我带你去山上逛一圈。来。等一会儿山上会很热。这小子跟着我一起挺划算的，还有免费的蚂蚱可以吃。来了，不吃亏吧，小伙子？这是一点兴趣都没有啊。这里有一个比较漂亮的蚂蚱，这家伙好像有兴趣。可能刚刚那个蚂蚱颜值太丑了。嘿嘿，哎，刚刚我抓的你怎么不吃啊？真是个二货！<笑>我还有点不信呢，我又抓了一个比较丑的蚂蚱。啊！哎，你把它给放了，看来是真的，长得丑，活得久。嘿嘿，走吧。在这一块油菜地里面捡了一个鸟窝，挺精致的，也有可能是红耳杯或者是土话梅。看一下这窝的材质，外面塑料、竹叶，里面松叶，越来越精致。小伙子，看一下别人做的鸟窝，哎，你还偷别人的材料？你看你那做的鸟窝，什么破鸟窝？我真的不想说你。走吧，小伙子，你找材料也没用，你做不了。哎呦，累死我了！一口气跑到山上面来的。上次我们不是在这里发现了五个鸟蛋吗？我们看一下现在什么情况。哎，已经有五只小鸟了。嘿嘿，走吧，好可爱呀！今天我们到山上来转一会儿，看一下有没有什么新的发现。发现了一条尾巴，你们猜一下这是什么？哎哎哎，你可不能去捉啊！要是一条蛇，我就惨了。走吧，这里发现了一个鸟窝，就在这棵树上面，看不到也懒得看了。这帮小鸟跟桂花树有仇是吧？这里又有一个，<笑>也看不到，这就有点过分了啊！一棵树上搞两个鸟窝，还都是空的。啥都没有，这里有一个矮一点的鸟窝，一看有两个鸟蛋，走吧，不打扰了。这个地方有一窝小鸟，你们信吗
，四个鸟蛋。走吧，空鸟窝我就不拍了，刚刚已经碰到几十个了。这一个给大家拍一下，这是秀眼的鸟窝，材质不一样，这个应该也是去年的。在户外看鸟的同时，还要给它抓个虫子，不然的话，下一次它就不跟着我了。一点好处都不给它，还是不行的。自己去，<笑>厉害！自己又抓了一个，太棒了。因为时间的原因，我们就不找了。我们去水沟旁边给它抓几个小鱼吃一下，然后就回家。就这个位置吧。之前下雨的时候水还挺深的，这一下干了。小鱼小虾肯定是有的，看一下这里，还有半个龙虾，<笑>看一下，抓到了一个，哎，好小哦，一条鱼都没有，哎嘿，有情况，哎，都是这种小虾。我刚刚摸到了一条鱼，好像还不小。我刚赶了一下，这么多小虾，有一条鱼抓到了。你这小伙子，你还挺灵活的，一条小螃皮。这里又有一条，抓到三条小螃皮，好丑啊！这是什么鱼？哎，好像一条小白条。那条小白条好狡猾呀，跑掉了。我懒得抓了，太脏了这里面。把这几条鱼捡回去。哎，你这小伙子，你在这里抓了个什么？这在吃什么东西啊？好像也是一条鱼。应该是这个位置水干了，死在这里的。这个手。不能要了，<笑>还有这个鸟，哎呦，走吧走吧走吧，回家的路上，这个傻鸟被三头牛给吓飞的，也不知道飞到哪里去的。我先回家吧，说不定等一会儿它自己就飞回去了。嘿，完了完了完了完了完了完了！为了抢鸟窝，你们两个也是疯了。赶紧松手，<笑>都互相抓着对方，先把他们分开。终于把这两二货分开了。这个贝贝有的时候也欠收拾，一步都不让。这明明是二驴的鸟窝。现在二驴进去了，刚刚我才把他们拿开。刚刚主要是因为贝贝不停的叼材料进二驴的鸟窝里面去。人家二驴是忍无可忍，才发起主动攻击。二驴把贝贝叼进来的材料都拿出来了。<笑>贝贝还在这里守着在。嗯不要太过分了啊！都把二驴欺负到进鸟窝不敢出来了，嘴里面还叼着材料。我是你大爷。嗯，还你是大爷。我保护你，看一下我被欺负成什么样子了。贝贝不停的咬我，这为了抢鸟窝，也真是让人很头痛。最受罪的就是我了，你们看一下，一个抓着我，一个咬着我。大哥，您这是准备拿我出气吗？<笑>哎呀，先想办法把他们弄掉。哎、掉了一个。你是谁？你是谁？你大爷！<笑>我终于把贝贝藏起来了。嗯、还咬我吗？哦，还在咬我。来，出来，出来，出来。现在就是你一个了吧？几点了？几点了？八点
贝贝乖，笑一个。快上车，没时间。嗯，不打架还挺好的。老铁，手机六六六六六，我不会说话。你说一二对二对二对小人。好了好了，你赶紧坐窝去，没有人抢你的鸟窝了。顺便给他放一桶水，不要淹死的啊。救命啊！还救命，洗澡吧，再见。又开始抢鸟窝了是吧？我们来看一下他们今天什么战况。他们两个好像在谈判。恭喜发财！看一下二驴，被吓坏了。救命啊！救命啊！关子，救命了！哎呦，完了完了，这一个进去了，分开！<笑>好惊险呐、啊！现在我把贝贝抓手里，这个二驴肯定要过来打架。我要是把贝贝放了，他就躲在罐子里面不敢出来了。来，把材料给我。哎呦，你赶紧进去，等一会儿你要挨打。看吧，刚说完这货又来了。哎呦！你好，我是你大爷。咬人干啥？一个是小八哥，一个是大爷。你是谁？我是小八哥。你们俩在门口对话是吧？哎呦，笑死我了！他都不理你了，还你是谁？很多人都在问我，既然他们两个这么喜欢抢鸟窝，为什么你不多给他们准备一个？我很早的时候都在这里准备的另外一个鸟窝，可惜他一点兴趣都没有。更加过分的是，最近有另外一对小鸟夫妇在他的鸟窝里面筑巢了。你们看一下，我在楼顶上也准备了一个鸟窝，他还是没兴趣。这个管子是我前年绑的，也是当鸟窝的，结果被麻雀占据几年呢，每年都在里面繁殖好几窝，就是这对麻雀，还有就是它们鸟窝就在一起，特别近，所以你们说我冤不冤枉？说你乖乖乖乖，没时间解释了，<笑>打死你！救命啊！还喊救命！救命啊！开挖掘机了。这小伙子是想洗澡了，走吧，带你洗个澡。开挖掘机了。恭喜发财！恭喜发财！洗个澡还这么多废话。抵制日货！抵制日货！洗澡。国家清华，洗不了不了。嘿嘿，说的啥呀？一八五七九，一加一，一加一，等于几？开挖掘机了。疯了。醉酒当歌，难杀鸡。洗澡，洗澡。你是谁？你是谁？你是谁？你是谁？我是你大爷。<笑>这说话的雅兴来了，这小伙子，早都不洗了。哎呦！这咬我的雅兴也来了，你再咬我打死你！救命啊！救命！救命！你起不起来？算了，让他自己洗澡吧。哎呦，好厉害呀、啊！
这个小伙子洗完澡就上树了，我估计是外面太热了。走吧，我们把另外一只拐到户外去。走，带你去山上逛一圈。不把他们分开，他们不是在打架，就是在骂架。我说吧，这都打出颈椎病了，这脖子歪成这个样子，正常吗？这里有个蚂蚱。好像没抓到，他自己发现了一个蚂蚱，不知道抓到没有？抓到了，挺厉害的这家伙，还不小嘞。<笑>可以，一口就吃了。这里又有一个蚂蚱，来，完了，这眼睛铁定是有毛病，这都看不到。我只能帮你到这里的，你是没兴趣还是看不到？嘿，啊，服了，嗯，说明你命不该绝。这样吧，我们来消耗一下他的体能，以防他们两个精力太旺盛了。嘿嘿，起来，起来，运动了，走吧。只要我一吹口哨，它就会飞出去。来吧！哎，不见了，看到了，伸手。换个角度再看一下。他能听懂这个口令，所以说只要口令一吹，他就要飞。在地上试一下口令，哎呦，我口令还没吹呢。我感觉消耗他的体能也没用。他的精力还是这么旺盛。好了，今天就这样，再见了，各位。